హాయ్ అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎన్విరాన్మెంట్ పిటి త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్లో ఇది పార్ట్ సిక్స్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్లో ఉన్న కరెంట్ అఫేర్స్ చూద్దాం ఫస్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి జేసీమత్ ల్యాండ్ సబ్సిడెన్స్ జోసీమత్ ఏరియాని ఈ ల్యాండ్ స్లైడ్ ఇంకా సబ్సి సబ్సిడెన్స్ హిట్ జోన్గా డిక్లేర్ చేశారనమాట ఇది సబ్సిడెన్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి ల్యాండ్ ఏదైతే ఉందో ఎర్త్ సర్ఫేస్ ఏదైతే ఉందో అది సడన్గా సింక్ అయిపోతుంది అనమాట అంటే సడన్గా కానీ లేకపోతే గ్రాడ్యువల్ సెటిలింగ్గా కానీ ఇది కిందకి వెళ్ళిపోతుంది సింక్ వెళ్ళిపో సింక్ అయిపోతుంది అంటే ఇప్పుడు మెయిన్గా ఆ ఎర్త్ మెటీరియల్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో సబ్ సర్ఫేస్లో డిస్మెంట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అవ్వడం వల్ల ఆర్ లేకపోతే రిమూవల్ అయి అయిపోవడం వల్ల అలా జరుగుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఇది ల్యాండ్ ల్యాండ్ సబ్సిడెన్స్కి ఇంకా ల్యాండ్ స్లైడ్స్కి చాలా డిఫరెన్స్ అవుతుంది ల్యాండ్ సబ్సిడెన్స్ చెప్పాను కదా ఇది గ్రౌండ్ అనేది ఇది అంటే ఇప్పుడు ఏరియా అనేది అది గ్రాడ్యువల్గా సింక్ అయిపోతుంది కిందకి వెళ్ళిపోతుంది అదే ల్యాండ్ సైడ్ అనుకోండి ఇక్కడ ఒక ల్యాండ్ అయితే ఉంది అది ర్యాపిడ్ మూవ్మెంట్ అనేది అంటే సాయిల్ కానీ రాక్ డౌన్ ఫీ డౌన్ ఫీల్ కానీ మనం చూస్తే అది ల్యాండ్ స్లైడ్ అంటాం అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ల్యాండ్ అనేది పైన ఉండి ఆ పైన కింద పడిపోయింది అనుకోండి అసలు గ్రా అది స్లైడ్ మనం స్లా అంటే ల్యాండ్ స్లైడ్ అయిపోతుంది అదే ఒకవేళ మన ఏరియా ఆ ల్యాండ్ అనేది కిందకి వెళ్ళిపోతుంది సడన్గా సింక్ అయిపోతుంది దాన్ని మనం సబ్సిడెన్స్ అని అంటాం అనమాట ఈ జోషిమాత ఏమో ఇక్కడ ఉంది ఆ లొకేషన్ కూడా చెప్పారు బద్రీనాథ్ ఇక్కడ ఉంది కేదార్నాథ్ డెహ్రాడూన్ ఇంకా హరిద్వార్ ఇక్కడ ఆల్మోరా ఇక్కడ మా జోషిమాత ఏమో ఇక్కడ ఉందన్నమాట ఆ లొకేషన్ నెక్స్ట్ ఈ జోషిమత్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటో ఉత్తరాఖండ్లో ఒకసారి చూద్దాం ఇది ఒక ఫేమస్ పిలిగ్రిమేజ్ గేట్వే అనమాట అంటే ఇప్పుడు బద్రీనాథ్ హేమ్కుండ్ సాహిబ్ ఇంకా ఇంటర్నేషనల్ స్కైయింగ్ డెస్టినేషన్ ఆల్ ఇది కూడా ఇక్కడే ఉందన్నమాట అండ్ అలాగే ఇది ఆది శంకరాచార్య ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన ఫోర్ కార్డినల్ మత్స్లో ఇది ఒకటి మిగతావేమో ఫస్ట్ వచ్చి జోషిమత్ కదా మిగతా ఒకటి ద్వారకా పూరి శ్రీన్ శ్రీన్గిరి సో ఇవైతే మొత్తం నాలుగు ఈ కార్డినల్స్ ఆది శంకరాచార్య ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది దాంట్లో ఇది జోషిమత్ ఎందుకు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా అండ్ ఇంకోటి ఇది ఒక స్ట్రాటజికల్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఇండియన్ ఆర్మ్ ఫోర్సెస్కి అండ్ ఇంకా ఇది వన్ ఆఫ్ ది ఆర్మీస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కంటోన్మెంట్స్ అనమాట సబ్సిడెన్స్కి అంటే ఈ ల్యాండ్ సబ్సిడెన్స్కి కారణాలు ఏంటంటే రీసోర్స్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ అంటే మన గ్రౌండ్ వాటర్ కానీ ఆయిల్ కానీ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే అలాగే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లోడ్ అనేది ఎక్కువ పడతాయి అంటే ఇప్పుడు మనం బిల్డింగ్స్ ఏమైతే కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నామో దాని వెయిట్ అనేది ఈ కాంపాక్షన్కి కూడా లీడ్ చేస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఈ టెక్టానిక్ మూవ్మెంట్స్ అంటే ఎర్త్ క్వేక్స్ లాంటివి వల్ల ఈ ల్యాండ్ సబ్సిడెన్స్ అనేవి జరుగుతాయి అలాగే ఐస్ అనేది మెల్ట్ అవ్వడం వల్ల అంటే ఐస్ ఐస్ షీట్స్ అనేవి మెల్ట్ అవ్వడం వల్ల కూడా మనకి ఇట్లాంటి ల్యాండ్ సబ్సిడెన్స్ అనేది చూస్తాం అనమాట దోషిమత్ ఇప్పుడు హైలీ వలనరబుల్ ఎలా అయిందంటే దాని లొకేషన్ వచ్చేసి ఇప్పుడు ల్యాండ్స్లో మిడిల్ స్లోప్స్లో అయితే లొకేట్ అయింది అనమాట హిల్ ఏరియాలో అలాగే దాని చుట్టూ ఉన్న టౌన్ టౌన్ ఏరియా ఏవైతే ఉందో అది ఒక థిక్ క్లియర్ ఓవర్ బర్డెడ్ మెటీరియల్తో కవర్ అయింది అలాగే ఇది పెరినల్ స్ట్రీమ్స్ కూడా అంటే కర్మానస ఇంకా దక్నాల స్ట్రీమ్స్ అనేవి వెస్ట్ అండ్ ఈస్ట్లో ఉన్నాయి అలాగే ధౌలిగంగ అండ్ అలక్రంద రివర్స్ అనేది సౌత్ అండ్ నార్త్లో అయితే ఉన్నాయి అండ్ ఇక్కడ అప్పర్ రిచెస్లో స్నో కూడా ఉంటుంది ఇంకా లో కహెసివ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్తో రాక్స్ అనేవి హైలీ వెదర్డ్గా ఉన్నాయన్నమాట అండ్ ఇక్కడ మనకి టెక్టానిక్ ప్లేట్ ఐ మీన్ టెక్టానిక్ యాక్టివిటీ కూడా చాలా బాగా జరుగుతుంది ఫాల్ట్ లైన్ ఉంది లొకేషన్ ప్రకారం అలాగే ఇది మెయిన్ సెంట్రల్ ట్రస్ట్ ఇంకా పుదే పండుకేశ్వర్ ట్రస్ట్ దగ్గర అయితే ఉందన్నమాట ఇది మెయిన్ కా ఈ సిటీ అయ్యా సిటీ అనేది ఇప్పుడు ఈ సిటీ ఎలా బిల్ట్ అయిందనమాట ఎలా బిల్ట్ అయిందంటే ఏన్షియంట్ ల్యాండ్ సైడ్ జరిగిన మెటీరియల్స్తో ఈ సిటీ అనేది బిల్డ్ అయిందన్నమాట అంటే ఏమైతే ఈ శాండ్ స్టోన్ డిపాజిట్స్ ఉంటాయో దాంతో ఈ ల్యా ఈ సిటీ అనేది బిల్డ్ అయింది అండ్ ఒక అన్కన్స్ట్రక్ ఐ మీన్ అన్ప్లాన్ కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ ఇంకా ఇంప్రాపర్ వాటర్ డ్రైనేజ్ కూడా ఉంది అంటే ఒక బీరింగ్ కెపాసిటీ అనేది లేదనమాట ఒక అన్ప్లాన్ కన్స్ట్రక్షన్ ఉంది ఇంకా వాటర్ డ్రైనేజ్ కూడా ఇంప్రాపర్గా ఉంది సో దీనివల్ల అయితే మనం ఇప్పుడు ఈ వల్ హైలీ వల్నరబుల్గా అయ్యి సింకింగ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే మహేష్ చంద్ర మిశ్రా కమిటీ ఇది నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్లో గవర్నమెంట్ అపాయింట్ చేసింది మెయిన్గా అంటే ల్యాండ్ సబ్సిడెన్స్ హిమాలయన్ బార్డర్లో ఎలా ఉంది అని చెప్పి ఈ రిపోర్ట్ ప్రకారం ఏంటంటే జోషిమత్ అనేది ఒక ఓల్డ్ ల్యాండ్ సైడ్ జోన్లో సిచ్యువేట్ అయిందని చెప్పారు అలాగే ఇది
నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి సైక్లోన్ అసాని యాజ్ పర్ ఇండియన్ మెట్రాలజికల్ డిపార్ట్మెంట్ ప్రకారం సైక్లోన్ అసాని అనేది మెయిన్గా ఈ సౌత్ ఈస్ట్ రోజియన్ ఆఫ్ బే ఆఫ్ బెంగాల్లో డెవలప్ అయిందని చెప్పి చెప్తున్నారు అండ్ ఇదొక సివియర్ సైక్లోన్ స్టోమ్ అనమాట అసాని గురించి చూస్తే ఇదొక ఫస్ట్ సైక్లానిక్ స్టోమ్ ఇన్ నార్తర్న్ ఇండియన్ యూషన్ రీజన్ ఇన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ శ్రీలంక అనేది దీనికి అసాని అని నేమ్ అయితే ఇచ్చింది అనమాట అండ్ మీనింగ్ ఏంటంటే వ్రత్ ఇన్ సిన్ సిన్హలీస్ అంటే వార లాంగ్వేజ్లో శ్రీలంకన్ లాంగ్వేజ్లో దీని వ్రత్ అని అర్థం అనమాట ఈ మెయిన్గా ఈ సైక్లోన్ అనేది అంటే ఏమైతే సైక్లోన్ అంటే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అసాని తర్వాత ఏమైతే సైక్లోన్ ఉంటుందో దాన్ని సిత్రంగా అనేది పిలుస్తారనమాట అంటే ఈ నేమ్ అనేది థాయిలాండ్ ఇస్తుంది అంటే ఇప్పుడు మామూలుగా మనకి తెలిసిందే ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క సైక్లోన్కి ఒక ప్రతి ఒక్క కంట్రీ సజెషన్స్ నేమ్స్ అనేవి సజెషన్స్ అనేది పెట్టుకుంటారనమాట అండ్ ఇంకొకటి ఇండియా ఏమేమి అప్కమింగ్ సైక్లోన్స్కి ఏమేమి పేర్స్ పెట్టిందంటే గుర్ని ప్రభోహో జార్ మురుస మురాసు సో ఇవైతే నేమ్స్ పెట్టుకున్నారు ఇండియా అని నెక్స్ట్ ట్రై ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్ గురించి చూస్తే ఇది ఏంటంటే మనకి ఇది మన మామూలుగా ఈ ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్ రావాలంటే మన ఈక్వేటర్లో మెయిన్గా వామ్ ఓషన్ వాటర్లోనే వస్తుంది అనమాట ఒరిజినేట్ అవుతుంది ఇది ఒక వైలెన్స్ స్టోమ్స్ అండ్ అలాగే దీనికి ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్ ఒక ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ కావాలి అంటే అది ఫామ్ అవ్వాలంటే కొన్ని ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ అనేవి అవ్వాలి అంటే ఆ కండిషన్స్ ప్రకారమే అంటే ఆ కండిషన్స్ ఉండే మాత్రమే మనకి ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్ అనేవి వస్తాయి మెయిన్గా టెంపరేచర్ హైగా ఉండాలన్నమాట ట్వంటీ సెవెన్ డిగ్రీస్ సెల్సియస్ అనేవి సీ సర్ఫేస్లో మనకు కనిపించాలి అలాగే కొరియలిస్ ఫోర్స్ అనేది ప్రజెంట్ అయి ఉండాలి అలాగే ఒక వెర్టికల్ విండ్ స్పీడ్ అనేది స్మాల్ వేరియేషన్స్లో ఉండాలి అలాగే ఒక వీక్ లో ప్రెషర్ ఏరియా అంటే ప్రీ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ వీక్ లో ప్రెషర్ ఏరియా కానీ లేకపోతే లో లెవెల్ సైక్లోన్ సర్క్యులేషన్ అయితే ప్రజెంట్ అయి ఉండాలి అలాగే అప్పర్ డైవర్జన్ అబౌవ్ సీ లెవెల్ సిస్టమ్ అంటే సీ లెవెల్ సిస్టమ్లో ఒక అప్పర్ డైవర్జన్ అనేది ఉండాలి సో ఈ ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ అనేది ఫుల్ఫిల్ అయితే మాత్రమే అక్కడ ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్ అనేవి వస్తాయన్నమాట నెక్స్ట్ ఇంకా సైక్లోన్కి నేమింగ్ ఎవరు ఇస్తారంటే ఇప్పుడు సిక్స్ రీజనల్ స్పెషలైజ్ మెట్రాలజికల్ సెంటర్స్ అనేవి ఇస్తారు అనమాట ఇంక్లూడింగ్ ఐఎండి అండ్ ఫైవ్ రీజనల్ ట్రాపికల్ సైక్లోన్ వార్మింగ్ సెంటర్స్ ఆర్ మ్యాండేట్ ఫర్ ఇష్యూయింగ్ అడ్వైజరీస్ అండ్ నేమింగ్ ఆఫ్ సైక్లోన్ స్టేమ్స్ సో వీళ్ళందరూ అయితే అంటే అడ్వైజరీస్ ఇంకా నే సైక్లింగ్ సైక్లో సారీ సైక్లిక్ సైక్లోనిక్ స్టోమ్స్ ఏవైతే ఉన్నా దానికి నేమ్స్ అనేది ఇష్యూ చేస్తారు అండ్ మనకి బే ఆఫ్ బెంగాల్లో ఇంకా అరేబియన్ సీలో ఈ సైక్లోన్స్ నేమ్ స్టార్ట్ అవ్వడం టూ థౌజండ్ ఫోర్ సెప్టెంబర్ నుంచి స్టార్ట్ అయిందనమాట ఈ క్లాసిఫికేషన్స్ అంటే సైక్లోన్ క్లాసిఫి సైక్లోన్స్ క్లాసిఫికేషన్ చూస్తే అది మనకి విన్ స్పీడ్ బట్టి ప్రతి ఒక్క డిస్టర్బెన్సెస్ అయితే ఉంటాయన్నమాట లో ప్రెషర్ అనుకోండి లెస్ దెన్ థర్టీ వన్ డిప్రెషన్ అంటే థర్టీ వన్ టు ఫార్టీ నైన్ డీప్ డిప్రెషన్ అంటే ఫార్టీ నైన్ టు సిక్స్టీ వన్ సైక్లోనిక్ స్టోమ్ అయితే సిక్స్టీ వన్ టు ఎయిటీ ఎయిట్ సివియర్ సైక్లోనిక్ స్టోమ్ అయితే ఎయిటీ ఎయిట్ టు వన్ వన్ సెవెన్ సూపర్ సైక్లోనిక్ అంటే మోర్ దెన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ సో ఇలా విన్ స్పీడ్ విన్ స్పీడ్ సారీ విన్ స్పీడ్ ప్రకారం ఈ డిస్టర్బెన్స్ అనేవి క్లాసిఫై అయితే చేశారనమాట రిలేటెడ్ న్యూస్ వచ్చేసి ఫూచీవారా ఎఫెక్ట్ ఇది ఎప్పుడు వస్తుందంటే ఏమైతే ఏమైనా టూ ట్రాపికల్ స్టోమ్స్ ఇంటరాక్షన్ అయితే ఇది వస్తుంది అనమాట అంటే ఇప్పుడు రీసెంట్గా టూ సైక్లోన్స్ అంటే హినామోర్ ఇంకా గార్డో ఈ ట్రాపికల్ సైన్స్ అనేవి ఇంటరాక్ట్ అయినాయి అనమాట సో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం వల్ల దీన్ని ఫూచీవారా ఎఫెక్ట్ అని అంటాం మెయిన్గా ఇది ఒక ట్రాపికల్ స్టోమ్స్ ఏమైతే ఒకే ప్లేస్లో అంటే ఒకే టైంలో ఒకే సేమ్ ఓషన్లో అంటే సేమ్ రేషన్ రీజన్లో సేమ్ టైంలో ఈ స్టోమ్స్ అని ఫామ్ అవుతే ఫామ్ అవుతాయి అనమాట ఈ ఫూజివారా ఎఫెక్ట్ వచ్చిన ట్రాపికల్ స్టోమ్స్ అలాగే ఇది మెయిన్గా ఇది మనకి ట్రాపికల్ స్టోమ్స్ సై అంటే ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్ ఆరిజన్ అవుతాయి కదా అయ్యి అనేది ఉంటుంది కదా సెంటర్ సెంటర్ అవుతే అదే సైక్లోన్స్ రావడంలో సో అప్పుడు ఈ టూ టూ సైక్లోన్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో వాళ్ళ ఐ డిస్టెన్స్ అనేవి లెస్ దాన్ వన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ ఉంటే దాన్ని మనం ఫూచీవారా ఎఫెక్ట్ అని అంటాం అలాగే ఇది ఇంటెన్సిటీ అంటే మెయిన్గా వాళ్ళ ఇంటెన్సిటీ అంటే డిప్రెషన్ కానీ సూపర్ టైఫోన్స్ కానీ వేరీ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందన్నమాట అలాగే అవుట్కమ్స్ ఆఫ్ ఫూచీవారా ఎఫెక్ట్ ఏంటంటే ఇది మెయిన్గా ఇంటెన్సిటీని ఇంకా ట్రాక్ని అనేది చేంజెస్ చేస్తుంది బోత్ సిస్టమ్ లో అలాగే ఇది ఒక రేర్ కేసెస్ లో మనకి చూస్తాం అనమాట ఒకవేళ ఇది మర్జ్ అయితే అంటే ఈ టూ ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్ అనేవి మర్జ్ అయితే మనకి ఒక బిగ్గర్
అంటే శాటిలైట్ ఇమేజ్ ఇమేజినరీ ద్వారా వాళ్ళ క్లౌడ్ ప్యాటర్న్స్ క్లౌడ్ ప్యాటర్న్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఉన్నాయని చేసి దాని ఇంటెన్సిటీ అంటే ట్రాపికల్ సైక్లోని ఇంటెన్సిటీని ఎస్టిమేట్ చేయొచ్చు అనమాట ఆ మెథడ్ని ఈ ద్వారక్ టెక్నిక్ అంటారు అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ సీలో అనేది సైక్లోన్ ట్రా ట్రాపికల్ సైక్లోన్ అనేది ఉంటుంది కదా సో ట్రాపికల్ సైక్లోన్ రాగానే ఇప్పుడు ఆ టైంలో శాటిలైట్ ఇమాజినరీ యూజ్ చేసి ఆ క్లౌడ్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉందో దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఈ ట్రాపికల్ సైక్లన్ ఇంటెన్సిటీని ఎస్టిమేట్ చేయడం మెథడ్ని ఈ స్టాటికల్ మెథడ్ని ఈ డ్వారక్ టెక్నిక్ అని అంట అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి బాంబ్ సైక్లోన్ ఇది మనం ఎక్స్ప్లోసివ్ సైక్లోన్ చేసి కూడా అంటాం ఇది ఒక మెట్రాలజికల్ ఫినా ఫినామినా మెయిన్గా ఒక లో ప్రెషర్ సిస్టంలో ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతుంది అనమాట అండ్ ఇంకొకటి ఒక ర్యాపిడ్ అండ్ కా డ్రాస్టిక్ డ్రాప్ ఇన్ అట్మాస్ఫెరిక్ ప్రెషర్ అంటే అట్మాస్ఫెరిక్ ప్రెషర్లో మనకి ఒక ర్యాపిడ్గా డ్రాస్టిక్ డ్రాప్ అనేది గమనిస్తాం అలాగే ఈ ర్యాపిడ్ ప్రెషర్ డ్రాప్ వల్ల ఏంటంటే ఒక స్ట్రాంగ్ విండ్స్ అంటే ఇప్పుడు వెదర్ అనేది మనకి థండర్ స్టోమ్తో స్ట్రాంగ్ విండ్స్తో హెవీ హెవీ ఫ్లో స్టోన్ ఫ్లో అయితే చూస్తామన్నమాట ఇది టిపికల్లీ అసోసియేట్ విత్ ద వింటర్ మంత్స్ అండ్ అదే వింటర్ మంత్స్లో అయితే ఇలాంటిది అసోసియేట్ అవుతుంది అండ్ అండ్ ఇంకా మిగతా సీజన్స్లో కూడా ఇది అక్కర్ అవుతుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు అండ్ మోస్ట్గా మనం ఎక్కడ చూస్తామంటే ఇది మిడ్ లాటిట్యూడ్ ఏరియాస్లో అంటే ఈస్టర్న్ యుఎస్లో ఇంకా యూరోప్ అండ్ ఏషియా ఏరియాస్లో అయితే మనం చూస్తామన్నమాట అండ్ ఇంకోటి అయితే నెక్స్ట్ వచ్చేసి సైక్లోన్ మ్యాండోస్ ఈ సైక్లోన్ మ్యాండోస్ అయితే మనకి తమిళనాడులో ఇంకా సదర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో అయితే ఎఫెక్ట్ అయింది ఈ సైక్లోన్ మ్యాండమస్ నేమ్ ఏమో సారీ మ్యాండోస్ నేమ్ ఏమో యుఐఏ అయితే సజెస్ట్ చేశారు అండ్ and it expected to make landfall on next topic which is coalition for disaster resilient infrastructure india recent ga headquarters agreement ni sign chestund anamata cdir tho main ga deen valle entante maniki ee cdir ki independent international legal entity aithe vachindi so idi raavadam valla use endante international legal personality ane name raavadam valla maniki main ga ee ante manam public international law emaithe undo dani valla rights and obligations anedi vastayi alage deen ki manam states international organizations and cbo ilanni include ayi untayi anamata మెయిన్గా సిరిఐఆర్ అనేది ఏం ఎలా చేస్తుందంటే అంటే ఇప్పుడు మెంబర్ కంట్రీస్ దగ్గర నుంచి ఎక్స్పర్ట్స్ ఏమైతే తీసుకొచ్చి ఈ డిప్యూటింగ్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఇంకా వాళ్ళందరినీ దగ్గర తీసుకొస్తుంది అనమాట అలాగే ఫండ్స్ అనేవి గ్లోబల్గా కలెక్ట్ చేస్తుంది అలాగే టెక్నికల్ ఎక్స్పర్టైజ్ ఏమైతే ఉందో అంటే ఇప్పుడు ఈ కంట్రీస్ ఏ రీసెంట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని డెవలప్ చేయడానికి టెక్నికల్ ఎక్స్పర్టైజ్ ఏమైతే కావాలో అవన్నీ తయారు చేస్తుంది అదే మేక్ చేస్తుంది అలాగే ఇంటర్నేషనల్ ఎంగేజ్మెంట్ ఏమైతే ఉందో ఆ దాన్ని లెవరేజింగ్ కూడా చేస్తుంది అనమాట డిజాస్టర్ రీసెంట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ నెట్ హోమ్ కోసం నెక్స్ట్ ఈ హెడ్ క్వార్టర్స్ అగ్రిమెంట్ ఏంటంటే మెయిన్గా ఇది ఒక అగ్రిమెంటు ఒక ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ అనమాట ఒక హోస్ట్ స్టేట్ ఏమైతే ఉందో ఇప్పుడు గుడ్ ఫంక్షనింగ్కి అంటే ఇమ్యూనిటీ నెసరీ అండ్ ప్రివిలేజెస్కి డిటర్మైన్ అయితే చేస్తుంది అనమాట సిడిఆర్ఐ అనేది మెయిన్గా ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం ఇది మనకి కోయలేషన్ ఫర్ డిజాస్టర్ రిసైలెంట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇది టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో ఇండియన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అట్ యునైటెడ్ నేషన్ క్లైమేట్ యాక్షన్ సమ్మిట్లో అయితే ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు లాంచ్ చేశారు మెయిన్గా ఇది ఎందుకు వర్క్ చేస్తుంది అంటే ఇప్పుడు ఏమైతే ఇప్పుడు క్లైమేట్ కానీ డిజాస్టర్ రిస్క్ ఏమైతే ఉంటాయో అవన్నీ ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సిస్టమ్ని రిసైలెన్స్ ప్రమోట్ చేస్తూ అంటే సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ ఎన్చూర్ చేస్తుంది అనమాట మెంబర్షిప్ చూస్తే ఇప్పుడు థర్టీ వన్ కంట్రీస్ అయితే ఉన్నాయి సిక్స్ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి అలాగే టూ ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి మెంబర్స్ లాగా ఇండియా కూడా ఆఫ్ ద వన్ ఆఫ్ ది మెంబర్ అండ్ దీంట్లో ఇంకా ఏ ఎలా వర్క్ చేస్తుందంటే ఇది సిడిఆర్ అనేది ఇంకా ఈ సెండే ఫ్రేమ్వర్క్ ఫర్ డిజాస్టర్ రిస్క్ రిడక్షన్ ఏమైతే ఉందో దాని గురించి ఇంకా ప్లై ప్యారిస్ క్లైమేట్ అగ్రిమెంట్ సో ఈ రెండు ఈ రెండు వాటి మీద కూడా వర్క్ చేస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ రిలేటెడ్ న్యూస్ చూస్తే పిఎం అడ్రస్ ఫోర్త్ ఎడిషన్ ఆఫ్ ది ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ ఆన్ డిజాస్టర్ రిసైలెంట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇది రీసెంట్గా ఈ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఏజెన్సీ ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ డెవలప్మెంట్ ఇంకా కోలేషన్ ఫర్ డిజాస్టర్ రిసైల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పార్ట్నర్షిప్తో ఇది ఐసీఆర్ ఐసీడిఆర్ఐ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఆర్గనైజ్ చేశారనమాట ఇది ఒక యాన్యువల్ ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ సిడిఆర్ఐ అంటే వాళ్ళ మెంబర్ కంట్రీస్తో పార్ట్నర్షిప్తో ఈ యాన్యువల్ ఇంటరాక్షన్ కాన్ఫరెన్స్ అనేది తీసుకొస్తారు మెయిన్గా ఇది ఏంటంటే ఇది అందరూ కలిసి అంటే గ్లోబల్ డిస్కోజర్ అయితే చేస్తారనమాట అంటే డిజాస్టర్ మీద క్లైమేట్ రిసైల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీద మనం ఏమేమి యాక్షన్స్ తీసుకోవచ్చు ఇవి స్ట్రెంగ్తన్
ఈ సెండ్ అయి ఫ్రేమ్వర్క్ ఏమైతే ఉందో దాని ఇంప్లిమెంటేషన్ చూస్తుంది అనమాట అంటే ఈ సింద అయి ఫ్రేమ్వర్క్ ఏమో డిజాస్టర్ రిస్క్ రిడక్షన్ గురించి ఇంకా ఇప్పుడు ఈ బాలీ ఎజెండాలో అంటే ఈ బాలీ ఇప్పుడు సెవెన్ సెక్షన్ అయింది కదా సో ఈ బాలీ ఎజెండాలో ఏం చెప్పారో చూద్దాం ఇప్పుడు మెయిన్గా ఒక హోల్ సొసైటీ అప్రోచ్ అయితే ఉండాలి ఈ డిజాస్టర్ రిస్క్ రిడక్షన్ చేస్తున్నప్పుడు ఎవరు మన బిహైండ్ ఉండకూడదు ప్రతి ఒక్కరిని మనం తీసుకెళ్ళాలి ఈ మనం ఎక్సిక్యూట్ చేయాలంటే డిజాస్టర్ రిస్క్ రిడక్షన్ చేయాలంటే అని చెప్తున్నారు అండ్ అలాగే డిఆర్ఆర్ అంటే ఇప్పుడు డిజాస్టర్ రిస్క్ రిడక్షన్ ఏమైతే ఉందో అది ఒక కో డెవలప్మెంట్గా ఇంకా ఫైనాన్స్ పాలసీస్ అయితే ఏమైతే ఉన్నాయో ఈ లెజిస్లేషన్స్ ప్లాన్స్ మనం అంటే ఒక ఎజెండా అనేది క్రియేట్ చేస్తాం కదా సో దాంట్లో ఇది ఒక కోర్ అంటే ఈ డిజాస్టర్ రిస్క్ రిడక్షన్కి సంబంధించిన మన పాలసీస్ కానీ ఫైనాన్స్ పాలసీస్ కానీ డెవలప్మెంట్స్ కూడా ఒక ఉండాలని చెప్పి చెప్తున్నారు అండ్ ఇంకోటి ఈ మనం టూ థౌసండ్ థర్టీ ఎజెండా ఆఫ్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ ఎక్చ్యూవ్ చేయాలంటే ఇది ఒక కోర్ డెవలప్మెంట్గా మనం చూడాలి అని చెప్తున్నారు అలాగే మన హ్యూమన్ రైట్స్ బేస్డ్ అప్రోచ్ కూడా ఉండాలి అంటే హ్యూమన్ పార్టిసిపేషన్ కూడా ఉండాలి ఈ డిఆర్ఆర్ ప్లానింగ్ లో మెయిన్ గా ఏంటంటే డిజాస్టర్ వల్ల ఎఫెక్ట్ అయ్యేది హ్యూమన్స్ కదా సో ఈ హ్యూమన్ రైట్స్ బేస్డ్ అప్రోచ్ అప్రోచ్ కూడా ఉండాలి హ్యూమన్ పార్టిసిపేషన్ కూడా ఉండాలని చెప్తున్నారు అండ్ అలాగే డిఆర్ఆర్ అండ్ ఇంకా క్లైమేట్ చేంజ్ అడాప్షన్ ఏమైతే ఉందో ఒక కామన్ ఆబ్జెక్టివ్ గా చూడాలి మెయిన్ గా ఈ వల్నరబిలిటీ వల్నరబిలిటీని రిడ్యూస్ చేసి ఈ కెపాసిటీ ఎన్హాన్సింగ్ చేయాలని చెప్పి చెప్తున్నారు అండ్ నెక్స్ట్ ఈ యూఎన్ డిఆర్ఆర్ గురించి ఏంటంటే ఇది యునైటెడ్ నేషన్ సిస్టమ్ ఫోకల్ పాయింట్ అనమాట ఫర్ డిజాస్టర్ రిస్క్ రిడక్షన్ గురించి అండ్ అలాగే ఈ సెండై ఫ్రేమ్వర్క్ కూడా మెయిన్గా ఈ డిజాస్టర్ రిడక్షన్ గురించి ఈ సెండై ఫ్రేమ్వర్క్ అనేది తీసుకొచ్చారు అండ్ మెయిన్గా ఈ సపోర్టింగ్ కంట్రీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో అవి అండ్ ఇంకో సొసైటీస్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి మానిటరింగ్ చేయాలి ఇంకా రివ్యూ చేయాలి అనమాట ప్రోగ్రెస్ని అండ్ ఈ సెండై ఫ్రేమ్వర్క్ ఫర్ డిజాస్టర్ రిస్క్ రిడక్షన్ ఏంటంటే ఇది ఫస్ట్ ఒక మేజర్ అగ్రిమెంట్ అనమాట పోస్ట్ టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ డెవలప్మెంట్ ఎజెండా అండ్ మెయిన్గా మెంబర్ స్టేట్స్కి మెంబర్ స్టేట్స్కి ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అంటే ఒక యాక్షన్ని కాన్సన్ట్రేట్ చేసి మెయిన్గా ఒక డెవలప్మెంట్ గ్రెయిన్స్ కానీ అంటే ఇప్పుడు ఏమైతే డిజాస్టర్ ఉందో దాని రిస్క్ని అంటే డిస్క్ని మనం ప్రొటెక్ట్ చేయాలంటే అంటే డిస్క్ మనం రెడ్యూస్ చేయాలంటే ఒక డెవలప్మెంట్ గ్రెయిన్స్ అనేది ప్రొటెక్ట్ చేయాలని చెప్పి చెప్తున్నారు రిపోర్ట్స్ అండ్ ఇంటైసెస్ చూస్తే ఫస్ట్ వచ్చేసి గ్లోబల్ అసెస్మెంట్ రిపోర్ట్ ఆన్ డిజాస్టర్ రిస్క్ రిడక్షన్ ఇది యునైటెడ్ నేషన్ బై యూనియన్గా అంటే యునైటెడ్ నేషన్ ఆఫీస్ ఫర్ డిజాస్టర్ రిస్క్ రిడక్షన్ అనేది రిలీజ్ చేస్తుంది అనమాట మెయిన్గా ఒక అనాలిసిస్ని బిల్డ్ చేస్తారు అనమాట అంటే యునైటెడ్ నేషన్ మ్యానేజ్ ఎస్డీజీ డేటాని అంటే ఈ జెండర్ బేస్డ్ వైలెన్స్ ఇన్ డిజాస్టర్స్ ఇంక్రీజ్గా ఉందా లేదా అని చెప్పి అనాలిసిస్ అయితే చేస్తారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి గ్లోబల్ స్టేటస్ ఆఫ్ మల్టీ హజార్ ఎర్లీ వార్నింగ్ సిస్టమ్స్ ఎంహెచ్ఈడబ్ల్యూఎస్ టార్గెట్ జీ ఇది జాయింట్గా యునైటెడ్ నేషన్ డిజాస్టర్ రిస్క్ రిడక్షన్ ఇంకా వరల్డ్ మెట్రాలజికల్ ఆర్గనైజేషన్ అయితే రిలీజ్ చేస్తారు ఏంటంటే ఇక కరెంట్ గ్లోబల్ స్టేటస్ ఎలా ఉందో ఇక్కడ ఈ అంటే ఈ మామూలుగా సెండ్ అయి ఫ్రేమ్వర్క్ గురించి మనకి కరెంట్ స్టేటస్ గ్లోబల్గా ఎలా ఉందో అనేది చెప్తారనమాట అండ్ అలాగే ఈ ఎర్లీ వార్నింగ్ సిస్టమ్స్ వల్ల మనకి ఏమైతే హజార్స్ హజార్స్ ఉంటాయి అంటే ఇంక్లూడింగ్ స్టోమ్స్ కానీ సునామీస్ కానీ సో ఇవన్నీ మనకి దీని వల్ల అండ్ ఎర్లీ వార్నింగ్ సిస్టమ్స్ ద్వారా మనకి ముందుగానే చెప్తే మనం పీపుల్ని కాపాడగలుగుతాం అలాగే ఎస్ఎస్ ఏమైనా డ్యామేజ్ అవ్వబోతాయో దాన్ని కూడా మనం రిడ్యూస్ చేయగలుగుతాం అనమాట అని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి మౌల్ మాముల్ల సారీ మాముల కేవ్ నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి మౌమ్లా కేవ్ మౌమ్లా కేవ్ మెఘాలయలో ఉందన్నమాట ఇప్పుడు ఇది ఫస్ట్ హండ్రెడ్ ఐయుజిఎస్ ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ఆఫ్ జియోలజికల్ సైన్సెస్లో జియోలజికల్ సైట్స్ అయితే ఉన్నాయి దాంట్లో లిస్ట్ అయ్యి ఉంది సో దాని గురించి న్యూస్లో ఉంది ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ఆఫ్ జియోలజికల్ సైన్స్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మెయిన్గా ఇది ఒక వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ సైంటిఫిక్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ జియో సైంటిస్ట్ అనమాట నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్లో అయితే ఫౌండ్ చేశారు నెక్స్ట్ మెయిన్గా ఏంటంటే ఈ జియాలజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఉందో దాని స్టడీ అనేది ఎంకరేజ్ చేస్తుందని ప్రమోట్ చేస్తుంది అండ్ అలాగే ఇది అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ద మెంబర్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ సైన్స్ కౌన్సిల్ అనమాట నెక్స్ట్ ఈ ఐయుజిఎస్ జియాలజికల్ హెరిటేజ్ సైట్స్ సైట్స్ ఏంటంటే మెయిన్గా ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు మన సైంటిఫిక్ ఇంటర్ ఇంటర్నేషనల్ రిలవెన్స్కి సంబంధించి కానీ జియాలజికల్ ఎలిమెంట్స్కి సంబంధించిన ఒక హెరి జియాలజికల్ హెరిటేజ్ సైట్స్ని ఒక కీ
చేస్తారు అనమాట నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మామూల కేవ్ అనేది మనకి మేఘాలయాలో ఉంది కదా సో అది దాని గురించి చూద్దాం అది మనం క్రేమ్ మామూలా కూడా అంటాం అనమాట ఇది ఒక లాంగ్ ఫోర్త్ లాంగెస్ట్ కేవ్ ఇన్ ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్ అండ్ టోటల్ లెంత్ వచ్చి సెవెన్ కిలోమీటర్స్ ఆఫ్ కేవ్ పాజెన్ పాసెస్ అయితే ఉంటాయన్నమాట లొకేషన్ వచ్చేసి ఇది సహరోలా ఉంది అంటే సెహరో ఆఫ్ ఈస్ట్ కాశీ హిల్ డిస్ట్రిక్ట్ అంటే మేఘాలయాలో కాశీ ఈస్ట్ కాశీ హిల్ డిస్ట్రిక్ట్లో సహరోలా అయితే ఉందన్నమాట ఇది ఫస్ట్ బ్రిటిష్ అఫీషియల్ లెఫ్టినెంట్ యూలో ఎయిటీన్ ఫార్టీ ఫోర్లో అయితే దీన్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేశారు దీని ఆల్టిట్యూడ్ వచ్చేసి ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ త్రీ మీటర్స్లో అయితే ఉందన్నమాట మెయిన్గా ఈ కేవ్ అనేది మేఘల ఏజ్కి బిలాంగ్ చేసి ఉంటుంది అండ్ ఇంకా ఇదేంటంటే ఇది ఇంకా ఈ స్టాలాగ్మెట్కి ఇంకా రాక్ అదర్ రాక్ ఫార్మేషన్ ఇది చాలా ఫేమస్ అనమాట ఈ స్టాలాగ్మెంట్స్లో ఏంటంటే ఈ స్టాలాగ్మైట్స్లో అప్వర్డ్ గ్రోవింగ్ మౌంట్స్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట అంటే మినరల్ డిపాజిట్స్ అనేవి ఉంటాయి ఇంకా ఇది గ్లోబల్ క్లైమేట్ సిస్టమ్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడం కూడా చాలా క్రూషియల్ అనమాట అండ్ దీంట్లో ఒక డూప్ డీప్ పూల్ అనేది ఉంటుంది అనమాట సో ఆ డీప్ పూల్ ఏంటంటే ఆ కేవ్ ద్వారా ఏమైతే పాస్ అవుతాయో రివర్స్ ఆ రివర్స్ ఫైవ్ డిఫరెంట్స్ రివర్స్ అనేవి దానివల్ల ఈ డీప్ పూల్ అనేది ఫామ్ అయింది అనమాట మనం మేఘాలయ ఏజ్ గురించి తెలుసుకుంటే మేఘాలయ ఏజ్ అనేది ఇది ఒక రీసెంట్ మోస్ట్ రీసెంట్ సబ్ డివిజన్ ఆఫ్ ది హలో హలోసిన్ అపోర్ ఇది అండ్ ఫోర్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఎగో బిగిన్ అయిందని చెప్పి చెప్తారు అనమాట అంటే ఇప్పుడు ఆ టైంలో ఏంటంటే అగ్రికల్చర్ సొసైటీస్ అరౌండ్ ద వరల్డ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ వెరీ అబ్రాప్ట్ క్రిటికల్ అండ్ సిగ్నిఫికెంట్ డ్రాట్ అండ్ కూలింగ్ నెక్స్ట్ ఇది ఒక యునిక్ అంటే మెనీ ఇంటర్వెల్స్ ఆఫ్ జియోలజికల్ టైమ్ స్కేల్లో ఇది ఒక యునిక్ అనమాట దీని బిగింగ్ వచ్చేసి కోయిన్సైడ్స్ విత్ ద కల్చరల్ ఈవెంట్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ద గ్లోబల్ క్లైమేట్ ఈవెంట్ అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది రిజల్టెడ్ ఇన్ కొలాబ్స్ ఆఫ్ సివిలైజేషన్ ఇన్ ఈజిప్ట్ గ్రీస్ సిరియా ప్యాలెస్టీన్ మెసోపోటేనియా ద ఇండస్ వ్యాలీ అండ్ యాంగ్సీ రివర్ వ్యాలీ ఈ హాలోసిన్ అపోక్ అనేది ఇది సెనోజిక్ ఎరా కింద అయితే ఇది ఫాలో అవుతూ ఉంటుంది అనమాట అంటే ఆఫ్టర్ ఐస్ ఏజ్ తర్వాత ఏం వచ్చిందో సినోజియోక్ ఏజ్ కింద అయితే ఇది హెలో హెలోసిన్ అపోక్ ఏజ్ అనేది వచ్చిందనమాట అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది దాని ఇది ఇట్స్ సెల్ఫ్ సబ్ డివైడెడ్ అకార్డింగ్ టు ద ఇంటర్నేషనల్ కమిషన్ ఆన్ స్టాటోగ్రఫీ ఇన్ టు త్రీ స్టేజెస్ అంటే ఇది దానికి అది సబ్ డివైడ్ అయింది అనమాట త్రీ స్టే త్రీ స్టేజెస్గా ఇది ఇంటర్నేషనల్ కమిషన్ ఆన్ స్టాటోగ్రఫీ ప్రకారం ఈచ్ సబ్ డివిజన్ ఏంటంటే ఆఫ్ అంటే ఇప్పుడు ఏమైతే ఈ హాలోసియన్ అప్రోచ్ త్రీ స్టేజెస్కి డివైడ్ అని చెప్తున్నా కదా సో ఐ ఈచ్ సబ్ డివిజన్ ఏంటంటే మార్క్ బై సెడిమెంట్స్ ఎక్కువ ఆన్ సీ ఫ్లోర్స్ లేక్ బటమ్స్ అండ్ గ్లేషియల్ ఐస్ అండ్ ఇన్ సలైట్ అండ్ స్టాలాగ్మైట్స్ అక్రాస్ ది వరల్డ్ అంటే ఆ త్రీ స్టేజెస్ ఏమైతే ఉన్నాయో అవి ఎలా మార్క్ చేస్తారంటే ఏమైతే సెడిమెంట్స్ సీ ఫ్లోర్లో ఉన్నాయో ఇంకా లేక్ బాటమ్స్లో ఉన్నాయో ఇంకా గ్లేషియల్ గ్లా గ్లేషియల్ ఐస్ మీద ఉన్నాయో ఇంకా స్టాలెస్టేట్స్ ఇంకా స్టాల్ స్టాల్ సారీ స్టాలాగ్మైట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సెడిమెంట్స్ ద్వారా మార్క్ అవుట్ చేశారు అక్రాస్ ది వరల్డ్ అని చెప్తున్నారు అనమాట అదర్ ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ చూస్తే మై యూ ఫ్రెండ్ సో ఇది మై యూ ఫ్రెండ్ ఏంటంటే మనం వెస్టర్న్ పసిఫిక్ రీజియన్లో యాక్టివ్ రెయిన్ఫాల్ చూసి అండ్ ఇండియన్ రీజియన్లో ఈ మాయిశ్చర్ అనేది డ్రైవ్స్ ఎవో అయిపోయి ఈ ఈస్టర్న్ చైనా ఈస్టర్న్ చైనాకి వెళ్ళిపోయి రెయిన్ఫాల్ యాక్టివ్గా అక్కడ ఉండడం దాన్ని మై యూ యూ ఫ్రెండ్ అని అంటాం అనమాట అండ్ ఇక్కడ మనం ఆల్ ఇండియా జూన్ రెయిన్ఫాల్ అనేది ఈ ఇయర్లో మనకి ఫిఫ్ వన్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ టూ పాయింట్ త్రీ ఎంఎం మాత్రమే చూసాము అండ్ అది మనం టూ థౌజండ్ ట్వంటీ డేటా ప్రకారం చూసుకుంటే అంటే నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ నుంచి ట్వంటీ ట్వంటీ డేటా వరకు చూసుకుంటే ఇది చాలా తక్కువ అనమాట నెక్స్ట్ ఈ మేడ్ మేడెన్ జూలియన్ ఆసిలేషన్ ఏమైతే ఉందో అది కూడా మనకి ఇది దానివల్ల కూడా మనకి రెయిన్ఫాల్ అనేది ఇండియాలో రాలేదనమాట అంటే ఇప్పుడు ఎంజిఓ ఏంటంటే ఒక రెయిన్ బేరింగ్ ఈస్ట్ ఈస్ట్ వర్డ్ ప్రొపగేషన్ ఇంట్రా సీజనల్ సర్క్యులేషన్ అనమాట ఓవర్ ట్రాపికల్ అట్మాస్ఫియర్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎజోర్స్ హై ఇది ఏంటంటే అండ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ లార్జ్ ఎసోర్స్ హై అనేవి మనం అబ్నార్మల్ డ్రై కండిషన్స్ అక్రాస్ వెస్టర్న్ మెటీరియన్లో మనం చూ చూస్తాం అనమాట అంటే ఇప్పుడు ఈవెన్ ఐబీరియన్ పెనుస్లాలో ఇంకా ప్రైమర్లీ ఆక్యుపైడ్ బై స్పెయిన్ అండ్ పార్చుగల్ అకార్డింగ్ టు ఏ న్యూ స్టడీ అనమాట ఇది ఒక సబ్ ట్రాపికల్ హై ప్రెషర్ సిస్టమ్ అండ్ ఇదేంటంటే ఓవర్
నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి హైడ్రోలిక్ ఫ్రాకింగ్ ఈ హైడ్రోలిక్ ఫ్రాకింగ్ ఏంటంటే ఇది ఒక టెక్నిక్ అనమాట అంటే షేల్ గ్యాస్ నుంచి మనం గ్యాస్ కానీ ఆయిల్ కానీ రికవర్ చేయాలంటే ఈ ఫ్రాకింగ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ గ్యాస్ అంటే ఈ షేల్ నుంచి గ్యాస్ ఎలా మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తామంటే షేల్ ఫ్రాకింగ్ నుంచి అంటే ఇప్పుడు షేల్ రాక్ ఏమైతే ఉందో దాన్ని డ్రిల్ చేసి అంటే ఒక హోల్ పెట్టి దాన్ని గ్యాస్ అనేది డ్రిల్ చేస్తాం అలాగే ఈ బోర్ హోల్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో దాంట్లో ఈ వాటర్ కానీ శాండ్ కానీ కెమికల్స్ కానీ పంప్ చేసి మనం గ్యాస్ అనేది ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాం అలా కాకుండా ఈ ఈ షేల్లో ఈ బోర్ కాసెస్ ఫ్రాక్చర్స్ అనేది ఒక ప్రెషర్లో తీసుకొచ్చి మనం గ్యాస్ అనేది తీసుకొస్తాం అలాగే ఈ అలాగే ఈ అంటే గ్యాస్ ఫ్రమ్ షేల్ ఫ్లోస్ ఇన్ టు పైప్ అండ్ బ్యాక్ టు సర్ఫేస్ అంటే ఈ షేల్ ఫ్లోస్లో బ్యా పైప్ యూజ్ చేసి గ్యాస్ అనేది ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాం అనమాట అండ్ అలాగే కొన్ని 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 టైంలో మనం ఈ గోర్గమ్ని లేకపోతే క్లాస్టర్ బీమ్ అనేది ఒక పౌడర్ని ఈ ఫ్రాకింగ్ యూజ్ చేసి మనం ఈ ఆయిల్ కానీ గ్యాస్ కానీ ఈ రాక్ నుంచి ట్రాప్ చేస్తామన్నమాట సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండి మళ్ళీ మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ వీడియో కలుద్దాం ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేస